ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது லாமேசியத்துடைய கண்டினியூஷன் இதுக்கு நான் வச்சுருக்க கோடு பேர் என்னென்னா த்ரீ எஃப் இ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லாமேசியத்தினுடைய ஃபார்முலா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லாமிசியத்தோட கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை என்னங்கிறத போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் அதனுடைய கண்டினியூஷன் என்ன அப்படி அதனுடைய அசம்ஷன்ஸ் என்ன அதை எங்கே பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் எடுக்கிறேன் மூணு ஃபோர்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் இந்த மூணு ஃபோர்ஸுமே வெளி நோக்கி போகுது டைவர்ஜ் ஆகுது இப்போ இந்த மூணு ஃபோர்ஸுக்கும் நான் ஒரு பெயர் வைக்க போகிறேன் ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு பேர் நான் பி அப்படின்னு வைக்கிறேன் இன்னொரு ஃபோர்ஸுக்கு பேர் கியூ வைக்கிறேன் இன்னொரு ஃபோர்ஸுக்கு பேர் ஆர் அப்படின்னு நான் வைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லா ஃபோர்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பிக்கும் கியூக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்னென்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு நான் பேர் வச்சுருக்கேன் கியூக்கும் ஆருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன இருக்கு அதுக்கு நான் பீட்டா அப்படின்னு நான் பேர் வைக்கிறேன் பிக்கும் ஆருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் காமா அப்படின்னு அவர் பேர் வச்சுக்கிறேன் இது அடுத்தது இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு புக்லேயும் வேற வேற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க நான் எடுத்திருக்கிற முறை இந்த இந்த முறையில் நான் ஒரு புக்கில் பார்த்தேன் அந்த புக்கில் ஒரு வித்தியாசமான முறையை கண்ணியான் இருக்காங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த முறையை நம்ம பார்த்துடலாம் என்னன்னா பி டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் கியூ அண்ட் ஆர் அப்புறம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் பி அதுக்கும் சமப்படுத்துகிறோம் ஆர் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் கியூ அப்படின்னு இதை மனப்பாடம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் இதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம் இதை மாதிரியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போது நம்ம இந்த படத்துக்கும் வருவோம் அந்த படத்துக்கும் வருவோம் இதுக்கும் அந்த இந்த படத்துக்கும் அந்த ஃபார்முலா கடையில் இருக்கிற சமப்படுத்தி அது என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது கியூக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் யார் கியூக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் கியூக்கும் ஆறுக்கு இடையில் இருக்க ஆங்கிள் என்னது பீட்டா அதனால் என்ன பண்ணலாம் பி டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் பீட்டா அப்படின்னு நான் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் பி ஆர் காமா காமான்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் கியூ ஆல்ஃபா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது லாங்குவேஜ் சேர்த்த எப்படி ஃபார்முலாவா எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இது லாங்குவேஜ் சேர்த்துடைய ஃபார்முலாவை நான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் சேரம் அப்படின்னாலே இனிமேல் என்ன ஞாபகம் வரணும் லாங்குவேஜ் சேரம்னா ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துடணும் லாங்குவேஜ் சேரம்னாலே அங்கே என்ன இருக்க போகுது சைன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கும் அந்த சைன் எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் ரூல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சைன் ரூலை எங்க பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த லாமிஸ் தியரம் மேக்ஸில் நம்ம பார்க்குற சைன் ரூலை எங்க பயன்படுத்தலாம் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் எங்க பயன்படுத்தலாங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நேற்று வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த டவுட்ஸ் எல்லாரும் மற்றவங்களுக்கும் இதே டவுட் இருக்கும் அதனால் எல்லாருக்கும் பிரோஜனமாக இருக்கிறதுக்காக டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ